اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں اپنی عباد کا حکم دیا ہے وہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں شرک سے بھی منع کیا ہے قرآن کی بیشتر آیتوں میں اللہ رب العالمین فرمایا کہ وہ عبد اللہ ولا تو شرکو بھی شیا کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف ہمارے لیے کافی نہیں ہے عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کو شرک سے بچانا بھی ضروری ہے صرف عبادت کافی نہیں ہے اگر صرف عبادت کافی ہوتی تو اللہ رب العالمین شرک سے بچنے کی تعلیم نہ دیتا اسی لیے اللہ رب العالمین نے جا بجا جہاں ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے وہیں یہ بھی فرمائے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تم شرک نہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قا لا الہ الا اللہ و کفرا بما یو ابد دون اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ان کا انکار کیا فقط ہر ما مال و دین و دم اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو جاتا ہے وہ حساب ہو اللہ اور ایسے آدمی کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے یہاں صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں قرار دیا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا وہ کف را بیما یو ابد و مندون اللہ یعنی وہ اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرتا ہے لہذا اللہ کے بعد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ صرف اللہ کے بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچانا بھی ضروری ہے اسی لیے جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم توحید کو جانیں وہیں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کہ ہم شرک کو بھی جانیں تاکہ ہم اپنے آپ کو شرک سے کیسے بچائیں توحید اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو اپنے دل میں جگہ دیں اس پر ایمان لائیں عمل کریں اور شرک اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا سکیں اسی لیے حذیفہ بن رحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آپ کے ہمراز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے رازداں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا کیوں پوچھتا تھا اس وجہ سے پوچھتا تھا کہ کہیں میں شر کے اندر پڑھ نہ جاؤں اس لیے دونوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں سنتوں کی تعلیم دی ہے اور وہ خطبہ حاجہ جو ہر مناسبت سے آپ پڑھا کرتے تھے اس خطبے کے اندر جہاں آپ نے لوگوں کو سنت پر عمل کرنے کے لیے ابھارا ہے وہیں آپ نے لوگوں کو بدعت سے بھی دور رہنے کی تلقین کی ہے تو سنت جہاں جاننا ضروری ہے وہیں انسان کے لیے بدعت کا جاننا بھی ضروری ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر دین اسلام کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جاہلیت کو نہیں جانیں گے تو اسلام کی بنیاد ڈھہ جائے گی اسلام کی چولیں ہل جائیں گی اس لیے توحید کے ساتھ ساتھ شرک کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے ایک انسان مریض ہے شوگر کا اگر وہ نہ جانے کہ شوگر اس کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ مٹھائیاں اور مشیرینیاں کھاتا رہے تو ظاہر بات ہے یہ چیز اس کے لیے زہر حلال ثابت ہوگی اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے نقصان دہ ہیں ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو جاننا ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں تو ڈاکٹر جہاں دوا دیتا ہے تشخیص کرتا ہے وہیں ڈاکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں تمہارے نقصان دہ ہیں